United States. And I missed the beginning of your presentation. I don't understand your language, so pardon my English. But one of the things I see missing in the U.S. conversations, and I'm not hearing it here, is this nuclear pollution knows no borders. It knows no company that owns it. And yet you seem to think that all this study and work is on you, which I appreciate that you're going to be doing these things in the future you're planning for. This is the same thing I hear in the United States. We've known some of these things a long time. We haven't put much effort into it. What are you doing to work together with the globe versus working by yourselves to answer these questions? Because nuclear pollution is global now, especially with Fukushima. So this bigger collaboration question is very valid to many of the people I work with, Mike, and we just don't hear it happening. You don't own this necessarily. So where is that collaboration across the globe? I thank you. Jag översätter lite snabbt. Eh, var, var finns det internationella perspektivet? Det här är inte en fråga som egentligen bara kan, kan eller ska eller bör hanteras i Sverige. Hur ser det internationella samarbetet ut? Och det är väl fler av er egentligen som skulle kunna svara på det. För vi gör så väl på lite olika sätt kan jag tänka. Vem vill kasta sig ut? Jag skulle bara säga två viktiga saker. Det ena är att det finns ju ett avsvärt internationellt samarbete om kärnkraftssäkerhet. Det är ett helt enkelt och galet. Det som inte är helt delvis och rätta så finns det också ett band för barn i industrin där man har insett vikten av att ha insett att, att ett för ett företag misslyckas i ett land men man får nog lyckas på, på, på det negativa aspekten och industrin i övrigt. Så att i alla fall är det som att det har ett sånt arbete också som en del av det. Det är det ena. Alltså det finns ett internationellt samarbete Andra är att det finns ju en bred internationell eh, säga, överenskommelse, men jag inte tror att den är internationellt nedskriven, att varje land som har, som har kärnkraft ska själv klara av sin avfallsförvaring. Det kan man ju frågasätta, då har vi frågasatt i diskussionen, men det går ganska långt om man ska säga att du kan driva ett kärnkraftsprogram i ett land utan att bekymra dig om avfallet och klimatiska hjälp. De olika typer av internationellt samarbete som har varit och förutom detta att träffas i planeringsmöten och så, så har det svenska grupper påtagligt engagerats från början i Sovjet och nu i Ryssland och även i Ryssland för att följa upp situationen efter Tjernobyl. Och det är ett antal ungdomar och doktorander som har varit på de här ställena i de kraftigt kontaminerade byarna och fått kunskap.